vuoden 2011 syyspuolella, kun järjestettiin uudet saamelaiskäräjävaalit, niin, niin tänne vaaliluotteloon hakeutui viisi ihmistä. Heitä ei siinä hyväksytty ja he valittivat sitten korkeampaan hallinto-oikeuteen ja, ja, ja oikeastaan niin kuin varmaan monen yllätykseksi niin, niin korkein hallinto-oikeus muutti tätä aikaisempaa linjaansa ja käsitystään. Ja se on ollut aika, aika iso, iso uuden keskustelun avaus tässä myös niin kuin ilosopimukseen liittyvässä keskustelussa. Että koska aikaisemmin on katsottu, että saamelaisilla... Tämän kielen osaamisella on ollut hyvin, hyvin merkittävä vaikutus ja merkitys sen suhteen, että, että oletko saamelainen edelleen tässä päivässä. Niin, niin nyt korkean hallinto on kuitenkin katsonut, että, että voimakkaan suomalaistamisen ja, ja tämmöisen hyvin voimakkaan myös kirkon yhteistyön ää, ja vaikutuksesta, niin, niin se kieli on monessa saamelaisyhteisössä oikeasti menetetty jo jo hyvin pitkän aikaa sitten.